Bienvenidos al canal comunitario Amaga Televisión y a este su programa en derecho. Invitación para que nos acompañen en esta próxima hora para que hablemos sobre herencias, sucesiones, particiones con el abogado Sergio Gómez Echavarría. Bienvenidos. Bienvenido al canal comunitario de Maga Televisión, a su programa en Derecho. Muchas gracias, doctor Sergio, el invitado del día de hoy. Estamos con el abogado Sergio Andrés Gómez Echavarría, Echavarría. abogado del municipio de Amagá, sí, que nos acompaña para que hablemos hoy sobre los temas relacionados con herencias, particiones, sucesiones. Doctor Sergio, muchas gracias y bienvenido nuevamente al canal comunitario, agradeciendo su presencia hoy en este espacio. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y esperamos pues podamos ser de muy buena ayuda y aclarar estos temas que se presentan tanto a diario. Le recordamos a nuestros televidentes que este programa se emite gracias al auspicio de entidades y personas como por ejemplo la doctora Olga Lucía Monsalvi Arango, abogada del municipio de Amagá, al portal inmobiliario del suroeste y también a la empresa Imagen Digital del municipio de Caldas. Agradecemos enormemente sus aportes para que este programa pueda llegar hasta los hogares. Estamos transmitiendo a través del doctor Sergio a través de la red de canales del suroeste antioqueño en Redes Sur. Eh, compartimos con nuestros televidentes eh, inquietudes y temas relacionados con el derecho en Colombia, con temas específicos, como lo habíamos dicho, hoy hablaremos sobre herencias y sucesiones. Doctor Sergio, antes de iniciar el de fondo con el tema, eh, ustedes tienen oficina en el municipio de Amagá, son sí, un pool de abogados. Sí, señor. Eh, ¿Dónde lo pueden localizar? Porque las inquietudes que queden de este programa seguro que van a ser muchas. ¿Dónde pueden localizarlos? Bueno, aquí en el municipio de Amagá nos pueden encontrar en la carrera 51, número 5113, segundo piso. Eh, lo que anteriormente era la, la antigua oficina de, de Comutran. Comutran. De Comutran. Sí, de Comutran. De Comutran. Somos tres compañeros eh, que trabajamos pues, en, esta, en esta oficina. Y estamos pues prestos para cualquier duda o asesoría que necesiten aquí en el municipio y en el suroeste. Que Ve, también es 20, metricos, de... 20 metricos abajo del comando, de, eh, ya bajando hacia el comando de policía o hacia el hospital, 20 metros abajo de la alcaldía. De la alcaldía sí, Segundo sí. piso de lo que hoy es la farmacia Don Hernán Vélez. Don Hernán. Ahí pueden localizarlos a ustedes, a la doctora Eliana Vélez Moncada, al doctor Daniel, al doctor Daniel Acosta Álvarez y a Sergio Gómez, a quien hoy tenemos eh, acompañándonos en el estudio. Doctor, entrando en, eh, de lleno ya en el tema. Eh, en las herencias, eso es un, un tema muy común, muy cotidiano en nuestro municipio, no solamente en Amagá, diría yo que en todo el país. Sí, sí. Eh, una reglamentación de pronto, una legislación que se conjunde, mucha gente conjunde las cosas, más adelante lo veremos como la gente todavía sigue hablando de, de mortorias, todavía siguen hablando de lazaretos, todavía siguen hablando de, de una cantidad, y todavía algunos están convencidos de que yo puedo de pronto repartir mis bienes desconociendo algo otros, eh, algo otros beneficiarios con derecho. Más adelante usted nos explicará bien en forma eh, cómo procede, cuáles son los pasos a seguir cuando fallece uno de los dos integrantes de, la, de esa relación patrimonial que existe dentro de la pareja. Uh -huh. Doctor Sergio, de, empezando ya con el tema, ¿qué es una sucesión? Bueno, eh, la sucesión como lo ha como establecido la ley colombiana, eh, es un modo de adquirir el dominio, uh -huh. que simplemente es que la propiedad que estaba radicada en cabeza de una persona pasa a otras personas que en este caso se llamarían causavientes o legatarios, dependiendo de, de la forma en que ingresen en esa sucesión. El causaviente es la persona que está llamada recibe, a heredar, que exacto, llama quien, a recibir. quien está llamada a recibir el patrimonio de, de la persona mm. que fallece, que es el causante. Y el legatario también es un causaviente, pero con otras condiciones. Sí, so, o sea, hay una diferencia muy sutil, por decirlo así, sin, de, es dependiendo de cómo se recibe esa, esa herencia. herencia o ese patrimonio. Ese legado. Ese legado. Entonces, hablamos de, una, de un causaviente a título universal y a título singular. Cuando hablamos a título universal, es aquella persona que recibe eh, un todo de, de ese causante, uh -huh. de quien fallece, sus obligaciones, todo su masa herencial, patrimonio, todo. Mientras que el legatario es una persona que recibe a título singular, un bien o una cosa en específico. Uh -huh. En este caso puede ser, digamos, una casa, un caballo, como tal, más no 
todas sus obligaciones. Ah, entonces en el, en el, en el tema del, del, de los bienes, cuando se recibe el título universal, usted lo que me va a entender es que como, como, como parecido a una liquidación de una empresa, es que también ese heredero también hereda asume, las deudas. Asume unas obligaciones. Las obligaciones una que obliga tenía el, causa, que tenía el, el fallecido. Causante. Mientras que el legatario simplemente recibes un bien específico, por decirlo así. Y no más. Y a usted no le tocó más. el carrito, a usted le tocó el caballo. Exactamente. Pero Yo cuando a usted le tocó la finca, mi hijo, pague los impuestos que debemos hace muchos años Exacto. y todas las hipotecas que hayan y todo lo que tenga se tiene que sustanar primero antes de levantar. O, o incluye la, la partición. Incluso se puede incluir. Mm. De, de hecho, hay otras obligaciones que también son, digamos, los rigurosas, que uh -huh. se conocen como las legítimas rigurosas, que se deben incluir dentro de esas sucesiones. Dentro de la sucesión. Por ejemplo, a obligaciones alimentarias uh -huh. que tenga el causante, uh -huh. por ejemplo, con un hijo menor de edad que este está obligado a entregarle alimentos, fallece, sus herederos deben continuar con esa, con esa obligación. Con esa obligación. Exacto, entonces son varias cositas que se que se adentran. Algunas dentro. letras, algunas hipotecas, si se tengan, se tienen que seguir con las sí, obligaciones hasta se tiene, que se haga se la partición. Con la obligación, exactamente. Y después el, el, la, la, el proceso, cuando finalice, definirá quién continúa o cómo continúa ese, esas obligaciones, o cada uno asume una parte de la obligación. Se puede hacer de esa manera, o sea, si estamos hablando, porque hay dos, hay dos formas de hacer estos trámites, o de llegar a este punto de, de, de partición. De partición. De partición. De una manera, digamos, lo de común acuerdo entre los herederos, donde ellos van a asumir o van a inventariar uh -huh, los bienes, los bienes más las deudas, y dependiendo de eso, entonces hacen su respectiva partición ante un notario. De lo, que, de notaría, lo que quede. De lo que quede, vamos a pagar esto, esto, esto y esto, queda esto, repartamos esto, ¿cierto? Uh -huh. Básicamente. O ya sería una sucesión eh, judicial en donde obviamente las personas que están llamadas o se crean con derechos sobre ella, como por ejemplo, digamos, deudores, uh -huh. deben entrar en la misma sucesión para poder reclamar ese derecho. Uh -huh. Y ya después de hacer esta liquidación, de que el juez corrobore, de que realmente estas personas que entran, terceros que entran a la sucesión a reclamar, tienen un derecho, se cancelan y ya lo que queda, entonces lo partimos. Por eso es que hay uno los en los periódicos y por ahí en las paredes y algunos bienes y en algunas revistas o, o publicaciones en, en, en prensa, radio, ve uno avisos que el juez está ali y informa que falleció Julanito. Los emplazamientos. Los editos emplazatorios. Esos Exactamente. editos está, están, es en el cumplimiento de lo que se acaba de decir, doctor Exacto. Sergio. Tanto, en la, tanto en la sucesión judicial como en la sucesión notarial. Están diciéndole, vea, murió es, Julanito. Quien crea tener un derecho ¿Quién tiene... en esta sucesión comparezca. No, no, que, quien se crea con derecho. Y, y ahí va uno a decir, bueno, ah, verdad que es que. Él me debía una platica, te voy a ir allá. Voy a ir allá, sí, llevo el comprobante, sea letra, pagaré pues lo que, sí. lo que me compró el título. O, por ejemplo, un hijo extramatrimonial que... Esos deditos ya es cuando arrancó el proceso. Señor. Esos deditos se dan ya como parte del proceso, sí, ya arrancó. Sí. sí, son parte del proceso, ahí ya el proceso está en marcha. Mm, ya está en marcha. Ya es, para... ese, es, la finalidad es esa, hacerle publicidad a ese proceso para que posteriormente no se presente, digamos, una nulidad por... Por porque no se informó. Se motivo, porque no se informó. Entonces es una parte obligatoria del hacerlo proceso. Visible. Hacerlo visible. Hacerlo público para, precisamente por eso. Para que todo el que considere que tiene un derecho a, dentro de esa uh -huh. sucesión pueda entrar a reclamar. Hablamos la otra vez con otros de abogados que nos han acompañado aquí en el programa, doctor eh, Sergio, eh, y sobre el tema nos decían que habían dos formas de testamento. Pues el que no está hablando usted, que es el de la parte jurídica o la parte notarial, y el otro que es el testamentado o el testamento, el que la voluntad del difunto de decir a quién le deja los coros. Exacto. El testamento también es válido. Sí, o sea, hay que mirar, o sea, el testamento tiene unas formalidades que se deben cumplir, uh -huh. ya sea abierto o cerrado. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, abierto es cuando, por ejemplo, el testador eh, hace pública su, su, su voluntad. voluntad para el momento de su muerte. Uh -huh. Cerrado, todo lo contrario. Yo entre, yo no le doy conocimiento a nadie ni al notario. Cuando me muera lo destapan. Cuando me muero lo destapan, previo un protocolo. Sí. Tienen unas reglas, eh, tienen unas reglas. Eh, por ejemplo, el testamento abierto, unas solemnidades, por decirlo así mejor. Eh, por ejemplo, el testamento abierto debe ser otorgado ante notario por escrito con tres testigos que den fe de, de, los, de la última voluntad eh, del testador. Mientras que el cerrado es una escritura o un escrito que yo le entrego al notario sellado 
delante con, con la presencia de cinco testigos de que en, fe, de que en tal fecha yo entregué eso. Yo entregué ese sobre con esa decisión esa, y esa voluntad. Con esa voluntad. Y solamente, o sea, se pueden hacer como para garantizar la, la, la integridad de ese testamento cerrado, se pueden utilizar marcas, mm. eh, como se utilizaba antiguamente con, la, con el, el sello, el sello la trasera, de la cara. Entonces, para tenerlo ahí. Para que no se haya modificado el luego. Exacto. Pero entonces, eh, tenemos que tener, debemos tener en cuenta que la libertad testamentaria en Colombia es limitada. Claro. Es limitada. O sea, yo no puedo disponer de manera total de mi patrimonio uh -huh. para testamento. En vida lo puedo hacer, porque es mi patrimonio. Yo en vida puedo hacer con él lo que, lo que, quiera, lo que bien me parezca, venderlo, donarlo. Siempre y cuando no haya fallecido la señora o el esposo en este Exacto. caso. Sí, hay que respetar esos derechos. O sea, mis bienes propios, yo con eso puedo hacer lo que realmente crea conveniente. Pero ya al momento de yo presentar un testamento, tengo que respetar ciertas normas. Uh -huh. Como por ejemplo, las legítimas rigurosas que te he hablado ahorita, que obligan a que una cuarta parte de esa... E, de ese patrimonio que yo pienso testar eh, es obligatorio para mis descendientes si los hay. Uh -huh. Una cuarta parte de, de porción conyugal, eh, una cuarta parte para mejoras de mis descendientes, sean hijos, nietos, bisnietos. Y solamente la ley me permite una cuarta parte de libre disposición con la que yo puedo hacer lo que quiera. La uh -huh. puedo entregar a cualquier persona o cualquier entidad, cualquier persona jurídica, sea el tipo jurídico natural o entregarla nuevamente a uno de mis hijos o en porción conyugal, pues como bien me parezca. Ajá. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es un error que... Que la veces, gente cree que es que todo lo puedo entregar en, en testamento. Eh, exactamente, que yo realizo un testamento y le entrego todo a un hijo. No. Y entonces ahí es donde se crea la nulidad de ese testamento y cambiaríamos ya de escenario porque entonces tocaría iniciar Ajá. una sucesión intestada. Uh -huh. Vamos al primer corte de mensajes institucionales y regresamos al doctor Sergio. nuevamente en derecho con el invitado del día de hoy, el abogado Sergio Gómez Echavarría. Doctor Sergio, Muchas gracias. veníamos hablando en el, en el bloque anterior eh, de las sucesiones, de los testamentos, cómo podemos testar o mm, expresar nuestra voluntad mediante un testamento cerrado. Ya usted nos explica claramente algo que no teníamos de pronto conocimiento, y es que solamente una cuarta parte de esos bienes se pueden entregar a título de testamento, no podemos desconocer los demás herederos. Eh, doctor Sergio, el problema más común que se ve, en, en, yo diría que en la población colombiana es, es eh, cuando fallece uno de los dos. Cuando fallece uno de los dos eh, integrantes de esa familia, es decir, el esposo o la esposa, que lo llaman los abogados, como lo llama la ley, como eh, ese patrimonio, esa, esa sociedad conyugal, esa sociedad conyugal que se convierte en una, en una sociedad patrimonial, diríamos así. Eh, lo que yo tenía antes de casarme, o lo que mi esposa tenía antes de casarnos, eh, es un cuento aparte o hace parte también de esa sucesión posterior o sea eh, es, es el mismo tema o sea porque estamos hablando de que antes de casarme si yo tengo unos bienes son unos bienes propios ¿cierto? son míos son míos uh -huh. eh, esos bienes como tal pues eh, no entrarían a la sociedad conyugal, 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 conyugal. pero sí el acrecimiento que ellos presenten durante el tiempo de convivencia uh -huh. es decir te, te pongo un ejemplo Fabio eh, yo compro una casa antes de casarme que valía 20 millones de pesos uh -huh. Me casé posteriormente y al momento de fallecer o al momento de liquidar esa sociedad, sociedad, esta casa ya tiene un valor de 70 millones de pesos. Entonces, ese acrecimiento que presentó sí integra esa parte de la sociedad. 
Pero, en, o sea, ya para el caso específico de la sucesión como tal, entraría todo, independiente de que haya sido un bien adquirido antes o, pos, o después de la, de la, de la sociedad. De la sociedad. Obviamente, es exacto, porque, porque los, eh, la norma es clara en este aspecto y define quiénes son los llamados a heredar. Uh -huh. Entre ellos está el cónyuge de superstite, o sea, el que sobrevive, que puede hacer parte de esa sucesión de dos maneras. Uh -huh. eh, si, por ejemplo, si tenemos que hay unos descendientes, unos hijos, él puede entrar también como uno de esos, como uno de esos hijos a heredar por, por lo que se conoce como cabezas o reclamar su parte de la porción conyugal, que en este caso entonces estaríamos hablando de ese acrecimiento. Eso quiere decir que entonces esa casa que yo tenía antes de casarme, que vale 20 millones de pesos, pero a los 20 años después de haberme casado, de haber formado una relación con mi esposa, esa, esa sociedad conyugal, esa casa yo le hice segundo piso, esa casa tomó un valor catastral por los incrementos, ha sufrido unas variaciones positivas pues en su precio, ya eso, ya eso que no es 20 millones, sino que ya hoy vale 80 o 100, ya eso hace parte entonces de la masa sucesoral, de lo que podemos repartir. Sí, exacto. Sí. O de la porción que le tocaría. O de la porción que le tocaría. Al cónyuge. Sí. Porque de todas maneras la casa como tal entraría directamente a la sucesión. Claro. Pero, o sea, si yo quiero como, como cónyuge reclamar parte, no entrar como, 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 como heredero, sino reclamar mi cuarta de porción conyugal dentro de ese patrimonio de este mm. causante, eh, sería ese crecimiento que se generó desde mm. el momento que se inició el vínculo eh, entre las partes, ya o sea, sea matrimonio, unión marital, pues, como y, hasta el momento del fallecimiento. Entonces, ¿y, qué, ¿Y qué es lo que en algunas partes yo he escuchado decir que yo denuncio esos bienes y lo llaman ca capitulación, creo? ¿Cómo puedo yo decir, no, esto no va a entrar en la sociedad que voy a formar? Mediante, lo acabas de decir, mediante uh -huh. unas capitulaciones. ¿Esa es la capitulación que llaman? Las capitulaciones que llaman. O sea, yo tengo un patrimonio propio, eh, no quiero que, por ejemplo, ese crecimiento ingrese a la, a la, a la, masa. A, a la masa de la sociedad, entonces simplemente capitulo, uh -huh. que esto no era parte. ¿Cualquiera de los dos socios pueden hacerlo? Con sí, lo, lo hacen, lo hacen ante, antes de, antes de, hacer, antes la, de hacer, ya sea de una casarse. declaración de convivencia o sea un matrimonio. Es, es, es una forma de, de, de separar las cosas. Uh -huh. Cuando usted habla ahorita de la, de, de la distribución de esos bienes, eh, cuando se liquida la sociedad conyugal, ahí me queda a mí la duda, entonces no necesariamente la liquidación se da por muerte de uno de los dos, también puede ser por separación. Sí, de hecho yo aún con el vínculo puedo liquidar mi sociedad. Sí, eso es. O sea, no es necesario que haya una muerte. Que es lo que nosotros o, creemos que hay siempre. O una separación, sino que pues, en cualquier momento yo puedo hacer la liquidación. Decir, vamos a liquidar sociedad, esto. Vamos a liquidar esta sociedad y listo. ¿Listo? Eh, esto es lo tuyo, esto es lo mío y aquí en adelante lo que cada uno consiga este, es de, propio. De hecho yo conozco algunas parejas, algunos matrimonios eh, aquí en Amagá, matrimonios de toda la vida y que ya se llaman sociedad, ya lo, ya lo llaman eh, empresa, o sea, uh -huh. ya, ya liquidaron, pero siguen siendo pues... Eh... Sí, porque tenemos pues que, por ejemplo, la noción uh -huh. primaria del matrimonio es que es un contrato, uh -huh. que se celebra entre dos partes. Ante la ley es un ante contrato la, como una, es un contrato. una constitución de una empresa, sí, exacto con dos aportantes, con dos aportantes. que se acuestan, que se acuestan <risa> y que duermen juntos, <risa> y que tienen y unos que tienen, descendientes. Exacto, entonces es, es, es factible hacerlo en, eh, mediante, en el curso, o sea, no es necesario claro. que haya una cesación de los efectos o un divorcio, como se dice, para liquidar una sociedad. Y apartamos esto, que usted me va a tumbar, usted me va a quebrar, hermano, usted está manejando muy yo mal. yo tengo, por ejemplo, una expectativa, digamos, <risa> diferente, de, diferente de, de negocio, entonces no quiero que, que este negocio que yo estoy planteando me vaya a entrar acá porque <risa> vos no me quisiste brindar la ayuda que yo claro. necesitaba para impulsarlo. Liquidemos. Entonces liquidemos la sociedad toca. antes de yo arrancar con eso. Entonces, son, o sea, se pueden dar muchas... Eh, muchos factores que... que, que Otro pues, problemita que tengo para con una vieja, me va a embargar. Exactamente. <risa> también, que es lo más común, ¿no? Que es lo más común, entonces Triste. debo de separar mi, claro, mi patrimonio. O sea, eso es, eso es una forma también como de blindar mi patrimonio ante... Venga, liquidemos que por ahí vienen, una... por ahí vienen muchas cosas. Entonces, sí. venga, separemos de una vez cada uno con lo suyo para que no tengamos problemas. Sin, sin necesidad de que la relación se termine. Sin ¿sí? necesidad. O sea, continuar normal, simplemente mm. que ya el hecho de la, de la sociedad se, se termine. Mm. Volviendo a, lo, a, lo, a, los, a, los, a las sucesiones, doctor Sergio, entonces eh, fa, no, fallece uno de los dos cónyuges. Si se desea repartir los bienes, hay que repartir ese 50% que le correspondía al fallecido, ¿cierto? 
dentro de los hijos que tengan derecho, como dice usted, ahí dentro de los herederos o las personas que presenten a reclamar. Sí, presenten a reclamar, sí, sí, señor. sí solamente el 50% porque 50 quedó el otro vivo. Sí, o sea, de su patrimonio, o sea, de esa sociedad. Entonces, digamos que la herencia es algo muy común que pasa mucho, mm. que es una pareja, tienen es un, un, una, una propiedad solamente mm. y uno de ellos fallece. Eh, yo levanto esa sucesión o yo inicio ese proceso de sucesión solamente por el 50% de esa propiedad de los derechos, sobre el 50% del derecho de esa propiedad, porque se supone que el otro 50% aún radica en cabeza de que, de, del otro de, de, que está de, vivo. Del cónyuge que está vivo, del, del, del sobreviviente. Y ahí es donde se empiezan, empiezan los problemas, doctor Sergio, en la familia, ¿cierto? Muchas porque veces. fallece uno de los dos y entonces ya los hijos quieren, quieren que se les reparta la herencia, que se les reparta los bienes que dejó la mamá o el papá, cualquiera de los dos que haya fallecido. Uh -huh. Y... Y ellos creen que es simplemente levantando un muro por la mitad de la casa. O que si son dos pisos, el, el, el uno es mío y el otro es suyo. Y, y, y no, no, ¿cómo es? O sea, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta qué clase de bienes son. Uh -huh. Porque obviamente hay bienes que no permiten una división material. Material, como física. Tal, física. Uh -huh. Porque es difícil yo decirte, no, de la mitad de la sala hacia, la, hacia atrás es mío y de la mitad de la sala por allá es suyo, no. Entonces hay que mirar qué clase de bienes son los que entran en la, en la, en la disputa, por decirlo uh -huh. así, o en la sucesión, para definirlo. Entonces muchas veces, como te, te retomo el ejemplo, eh, el, el de la casa, eh, pues una casa como tal no tiene una división, no, no, es, no es susceptible de irla materialmente. Uh -huh. Yo no puedo partir la casa en dos o meterle un muro a la mitad. Claro que sí, casos claro. se han visto. No, aquí no se han visto, sí. pero... Como, pero, y como pero, dice usted, de aquí para allá usted... Y... Exacto, entonces es, hay varias soluciones. Eh, yo levanto mi proceso sucesorio, tengo un derecho de, del 50% sobre ese, digámoslo, del 25% sobre ese 100% que comprende la propiedad. Uh -huh. Hay varias opciones. Pero hay que levantar la sucesión. Hay que levantar una sucesión. Eso para... no puede ser así de boca que yo ya levanto el muro y ya. Esto no, es no, no, hay que levantarla. O sea, en ese caso se te otorgaría un derecho. Un derecho, porque no te pueden decir la cocina y las dos habitaciones son para ti. So, hablamos de derechos, lo que llamamos hijuelas. Eh, la hijuela, Eso. la famosa hijuela, exacto. Entonces un 25% de este 100 es tuyo, otro 25... Son dos hijos, este otro 25 de este 100 es suyo, este 50 todavía está en casa de su uh -huh. padre. Cuando este fallezca, entonces se entra por este otro 50, sucede lo mismo. Otra sucesión. Otra sucesión, claro, porque es por causante. Pasa a veces que se pueden acumular, cuando por ejemplo falleció el padre y la madre falleció posterior dos o tres años, pero nunca levantaron los entonces en una puedo levantar la Aprovechamos. Dos, aprovechar y levantar. En una sola. En una sola. Pero si es de manera inmediata, entonces por cada uno, entonces se va haciendo el proceso como tal. El costo de la solución lo deben asumir los herederos, los, los futuros herederos, los sí. que la, la promueven. Sí, claro. O sea, todo lo que conlleva el proceso como tal, eh, entre gastos honorarios, pagos de impuestos. Todo eso es a cargo de, de quien promueve el trámite. ¿Y le tocaría al abogado, le tocaría al juez? En ese, en ese caso, entonces, el doctor Sergio, nombrar un perito, un evaluador, que diga cuánto vale ese bien o retoma el avalúo catastral. Eh, se puede, o sea, es la mayoría de veces, o, o digamos que un peritaje es necesario, por ejemplo, cuando dentro del trámite se presenta una etapa que se llama inventarios y avalúos, uh -huh. donde yo digo, mire, esto fue lo que dejó el causante y esto es lo que vale. Uh -huh. Cuando hay, diferencias. No, no hay, cuando hay diferencias o no hay una aceptación por parte de, digamos, de uno de los herederos, eh, ¿cómo se resuelve eso? Presente su peritaje o presente su inventario, el juez hará ya la comparación, si ve que las diferencias son bastante significativas, entonces él ya determinará si lo pide o no el avalúo de tal. Pero normalmente cuando yo presento esta, este, este inventario con su respectivo valor y no se presenta ninguna oposición por parte de los otros, eh, no hay necesidad de esto. ¿Y todos los herederos tienen que estar de acuerdo y dar poder para que se levante la sucesión? ¿O, o con cuánto se necesita para que se levante? Porque muchos dicen, no, yo no voy a, a firmar para que levante la sucesión. Exacto. Yo, no, yo no quiero que saquen a mi papá de la casa porque ellos creen que esto lo van a sacar. Ahí está la diferencia. Entonces, eh, cuando hablamos de una, de una sucesión notarial, todos deben de estar en común acuerdo. Todos. Todos deben de estar en común acuerdo para levantar el trámite notarial. Uh -huh. Pero la sucesión intestada, cuando no es notarial, solamente con uno de los herederos que la promueva es suficiente. Eso es la que va al juzgado, es la vía judicial. Esa es la que va al juzgado que es por vía judicial. Y con uno, de los demo, con uno solo de los herederos es suficiente para que se promueva. Y dejando claro también, doctor Sergio, que, que, que la notarial o la judicial, ambos necesitan abogado. Sí. No ambas. puede ser que de no. común acuerdo yo voy y digo, vea, vea, esto me tocó no. a mí. 
No, no, ambas necesitan el abogado. abogado. Para... Necesitan que se levante el proceso. Exactamente. Y cuando se levanta, cuando se termina, que todo está ya repartido, que en común acuerdo, bien sea por notaría, ya sea por, por los juzgados, eso debe ir a Titiribí. Ayer hablábamos con el invitado del día de ayer, en el programa pasado, en el programa anterior, tuvimos un funcionario de Catastro Municipal, a don Edgar Cano, a Edgar Cano que sí. nos hablaba sobre todos esos temas de avalúos, particiones, áreas y todo eso, y nos decía hasta que Titiribí no, 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 no radique y nos informe, nos, nos mande el boletín acá a las oficinas de, de, de Catastro Municipal y Departamental. Eso todavía está en cabeza del, que, del titular anterior. Uh -huh, Por eso mucha gente cree que que porque yo me quedé en esta pieza y mi hermana se quedó en aquella y aquel se quedó en el segundo y ya estamos listos, todavía sigue en cabeza del muerto. Uh -huh, exacto, es que eh, eso es para los bienes inmuebles, <risa> inmuebles. las propiedades casas, o sea, ¿cuál es ese es efecto que te da vos la, tu, la titularidad de ese, de, ese, de, ese, de ese inmueble o la titularidad sobre un derecho sobre ese inmueble? Sí. Porque puede ser que estamos hablando de un 25, 30, 16% que tengo yo derecho ese registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, uh -huh. que es a su finalidad hacer publicidad a ese acto o hecho jurídico que se materializó mediante un proceso o una, o, o una escritura para que la gente conozca o los terceros conozcan de que ahí yo tengo un derecho uh -huh. o de que esta propiedad es mía. Porque mientras yo no haga ese registro, lo, 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 lo decías vos, Leo, no Fabio, lo decías vos, Fabio, no no procede o no puedo hacer, eh, digamos, no tendría yo, la valga la redundancia, la titularidad de ese bien. Uh -huh. Entonces, ese es el fin último de, que presenta esta, ese registro, hacer publicidad del hecho o el acto jurídico que materializó. Y otra cosa que complica bastante, doctor Sergio, yo no sé si este punto le habrá tocado, seguro que le va a tocar porque aquí en Amagá está ocurriendo y es que muchos... Eh, de los bienes que entran a ser parte, bienes inmuebles, hablando de que es donde más problemas se presentan, generalmente pues con el televisorcito y Pero con las gorritas, es, el, el, el inventario, o sea, si inmuebles, muebles o, 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 cuentas, o cuentas bancarias o algo así, pues no se presenta mucho problema, pues, pues, pero sobre todo es con los bienes inmuebles, con los predios, con los predios. y propiedades inmobiliarias. Cuando se presentan esos problemas, generalmente, eh, bueno, quedó la finquita, quedó la casita, bueno, quedó el bien inmueble. Y resulta que es que ni siquiera el papá o el que murió tenía título porque era una invasión, porque era una posesión, porque lo tenía con una compraventa y nunca hizo escritura. Ahí se complica más la cosa. Bastante. Sí, pero eh, estamos hablando de que hay una, hay una expectativa de derecho uh -huh. o de un derecho que no se ha materializado. Entonces, ahí diría yo tocaría iniciar un trámite previo antes de, por eso, que sería el proceso posesorio Ajá. para legalizar ese título en cabeza de los, de los, de los herederos, Ajá. sumando la posesión que se ha venido haciendo de 10, 20, 30 años. Eso, en el mismo proceso, se puede en, hacer. Dentro del mismo proceso o previo al proceso previo. y ya no habría necesidad, digamos, lo de, de levantar la sucesión o levantar la sucesión con este... Con ese, con ese agravante. Con ese agravante. Uh -huh. Que entonces ya generaría y se tendría que subsanar pues, más adelante. Pero no, no niega la posibilidad, porque es que las posesiones también son derechos que se han materializado en cabeza de, uh -huh. de, de, se materializan en cabeza de las personas y pueden ser susceptibles de transmisión. Y otro, entonces, y otro de los, de los eh, inconvenientes grandes que aparecen a veces es eh, que previa a la publicación de los editos o cuando se dio cuenta, la, 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 la gente se da cuenta que, que, que murió Julanito y entonces lo primero que preguntan es no, no es cuándo es el entierro ni a qué la novena, sino que... ¿Qué dejó? Sino que dejó. Normal, ¿qué dejó? Y cuando ya eso se da, entonces empiezan a decir que es que, es que el fallecido tenía por allá una hija y entonces, pero nunca la reconoció, pero ella dice que es hija o que es hijo. Y entonces ya entran a, 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 a ser parte de esos reclamantes, ¿cierto? Y aparecen con el edito, aparecen como de, derechohabientes, ¿cierto? O uh -huh. futuros derechohabientes. Sí. Ahí también se complica la cosa, se para un poco el proceso. Se para un poco el proceso porque hay que determinar esa... Esa viabilidad. Esa, sí, es verdad, no. O sea, ya ahí tocaría determinar la, la, la paternidad o la maternidad de esa persona que, se, que está reclamando derecho por ser hijo. Uh -huh. Entonces ahí se, se vendría la complicación del proceso... Toda vez que hasta que no se defina esto, el proceso no va a continuar. Y eso también ocurriría en notarial. Sí, claro. En las dos. En, en las dos. dos. Pero la... con la diferencia, o sea, no, la diferencia no es ninguna. 
tocaría iniciar un proceso de... de, de, de se me va la palabra. De impugnación de apellido no, o de paternidad. De reconocimiento de esa paternidad. Se me va la, se me va la palabra técnica, pero sí. habría que iniciar un, un proceso de, de reconocimiento de paternidad. O sea, y como nosotros, de filiación. De filiación. De filiación. Como aquí la, la idea es que nosotros... Un proceso acá... de filiación para determinar que ese, esa persona que llegó a reclamar dentro de esta sucesión... Si tenía ese derecho. Si tiene el derecho como tal. Y sucede mucho. Sucede mucho. Eh, y no solo acá. O sea, en todas partes. Y me han tocado varias, varios, varios procesos como esos. Ah, claro que se inicia el proceso y simplemente se dan cuenta con el, con el edicto. Entonces hay que entrar, llegar, solicitar todo el Muy proceso demorado. de filiación, que puede ser, puede ser largo, porque hay que tomar la muestra. Entonces, si ya la persona no está, entonces hay que mirar cómo se va a tomar esa muestra. Para el examen. Entonces sería con sus parientes más cercanos, si esto se niega, no se niegan rotundamente, entonces habría que mirar la posibilidad de hacer una exhumación, que esto, que esto mm. tiene un protocolo y un tiempo. Entonces, eso frena el proceso. Frena el proceso como tal. Y si lo cremaron, quedamos jodidos. Y lo retrasa, exactamente. Si cremaron el, el, el cadáver, ahí sí toca Oye, buscar los, los descendientes. Los, los descendientes o los parientes directos. Más, más, los directos o, o los ascendientes, que son los <risa> más cercanos para poder hacer esas Me nuestras. preocupe, doctor, que, que por las palabras técnicas, que la idea del programa es que, hable, eh, que la gente entienda en palabras comunes. Sí, Entonces sí. yo ya le iba a decir que había que mandarlos a hacer un examen de ADN, como dice la gente, que hay que pagar el examen médico para que determine si sí si es hijo, uh -huh. si toca sacar el cadáver, si toca hacerle exámenes a los, a los parientes, a los parientes cercanos, todo eso. para determinar pues como esa, la, esa afiliación. Si es tal. verdad, sí. Si, que, si es verdad o no, y si, si le haces el derecho. Y eso es otro, otro proceso antes, ¿cierto? Eso es anterior, eso es un proceso aparte. aparte la ley proceso, tiene otro, otra aparte, formalidad sí. y el pues tiene que fallar y eh, decir. Exacto, es un proceso aparte, pero entonces uno puede solicitar, digamos, una medida... Eh, una medida provisional para que este proceso que se está levantando aquí de esta sucesión no continúe hasta que se determine o este, este otro proceso de filiación o, o, o lo contrario, o sigamos y el pedacito que le vaya supuestamente a tocar en caso de que resulte positivo no, guardémoslo no, no, no porque o sea, <risa> si yo no hago parte si yo todavía no estoy reconocido como parte dentro de un proceso, claro. no tengo un derecho a reclamar Nada, y no ni siquiera reclamar. para que me lo guarden exactamente, <risa> o sea, ¿qué pasaría después pues, si este proceso continúa y si este proceso continúa o este proceso ya eh, si este proceso Inició, ya terminó, la terminó y yo llego posteriormente a la terminación de este proceso y tengo como demostrarlo porque ya levanté mi, mi proceso de filiación, hice todo esto y espero este proceso ya terminó. ¿Qué pasa? Entonces hay que iniciar otro proceso dentro de este. Ay, Dios otro mío. Otro proceso que se llama acción de, una acción que se llama acción de petición de herencia, que se ejerce es cuando ya el proceso sucesorio terminó, sea notarial o sea eh, judicial, y uh -huh. yo como parte no tuve oportunidad, la oportunidad de porque no tuve conocimiento, el, porque no tuve conocimiento, no vi los edictos, no vi los, no tuve conocimiento, no tuve los edictos eh, o estaba en el proceso en oh. ese momento de filiación, o que mi mamá ni, no me había dicho que yo era hijo de él, exacto, ¿Cómo le parece, que pasa mucho también, cierto, Ay, mi mamá no me había dicho que, que yo era hijo de él y apenas vine a decir, uh -huh. entonces ahí ya entraríamos a otro panorama que sería la acción de petición. Uh -huh. Donde el juez listo, si determina de que realmente tiene un derecho, entonces reúne lo que, lo que ya repartió y vuelve y lo parte. Ay, Dios con mío. El nuevo, le toca volver a volver. Con el nuevo. Como integrante. decimos los payas, revuelva otra vez. Compensar. <coughs> Ay, Dios. Estar a su parte. Entonces, a usted, me, usted me traiga este pedacito, usted me traiga este poquito. Y no tiene fecha de prescripción, no tiene límite. Es decir, ¿hasta cuándo puede entrar un heredero después de que se haya ya hecho sí la. Sí, tienes, la no, sí, tiene, eso es todo. Aquí tenemos, casi todo tiene un. Ah, unos términos, unos en términos. Colombia todo prescribe. Ese término para la acción de petición de herencia no lo tengo muy claro en este momento, no lo recuerdo bien. Pero sí tiene pero, que haberlo. Pero tiene que haberlo. No lo recuerdo muy bien, creo que está como entre los cuatro años posteriores a la muerte, no sé, o a la terminación del proceso, pero ahí sí les quedo viendo ese puntico porque realmente... Pero sí hay que dejarlo claro que tiene vencimiento, no puede ser que yo aparezca a los 20 años. Ah, no, 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 ya a los 20 años. Cuando no ya los herederos que... inclusive sí, han sí, hecho mejoras. Sí, sí, exacto. <risa> no, es un término, no, no debe ser muy largo en el tiempo, sino que realmente aquí se me, se me va la palabra. Pero sí tiene eso. que haberlo porque como en este país, uh -huh. como decimos eh, los países, eh, doctor Sergio, el mejor abogado en este país es, la, es el vencimiento de términos. Es el vencimiento de términos, la prescripción. Prescripción. Es una amiga muy grande. Sí, y es un aliado bastante de los corruptos, de sobre los todo. Corruptos. Ah, de María, ese vencimiento de términos es una cosa de locos. Esto aquí también debe haberlo, debe haberlo de que entonces, de mal al mijo, usted se durmió, ya no le tocó. Sí, sí, ya. Sí. 
Entonces, eh, claro. doctor, eh, doctor Sergio, eh, importante el, el, el tema de las particiones porque es que eso es lo común en, este, en, en Colombia y es las peleas que se dan. Incluso yo diría pues, que muchos de esos eh, descendientes terminan en unos líos judiciales impresionantes y hasta familiares y personales, personales. por cualquier herencia que se deja. Eh, acudir a las instancias legales, a acudir a la notaría o al abogado para que inicie el proceso, ¿cierto? Esa es la recomendación. Sí, o sea, sí, pasa mucho que hay apropiaciones, mm. no, hay apropiaciones indebidas. Entonces, cuando fallece una persona, digamos, tiene un hijo, tiene una finca grande y él vive ahí con su hijo o algo, ya ese hijo cree con el derecho, se cree con el derecho de que esa propiedad es de él única y exclusiva, entonces muchas veces repudia o repele a sus mismos hermanos, familiares o llamados, entonces ahí es donde empiezan a generarse ese tipo de, de roces que muchas veces terminan lastimosamente trágicos, mm. en sucesos trágicos como la muerte incluso de, claro. de, Se matan. de, sus, de sus hermanos. Se matan por eso. Se matan, Se matan por eso, entonces eh, la recomendación es esa, o sea, eh, la ley está, eh, la ley está, los operadores de la, los operadores para ella están, estamos. Los abogados. Eh, sí. Los abogados, los jueces, los notarios, eh, asesórense, asesórense y, y expongan su caso y llevar las cosas en un, en un buen término. O sea, yo creo que ahorita tenemos que ser conscientes de que debemos tener una actitud conciliadora en todo uh -huh. y llevar las cosas en buen término. Eso sí, con respeto y no queriendo aprovecharse de las situaciones para sacar ventaja, para sacar ventaja que es lo que dispara esa problemática. Claro. Entonces, las cosas están y todo está, hay que aprovecharlo y, y hacerlo como se debe hacer para que después no se presenten inconvenientes. Y invito para que vamos al siguiente bloque de mensajes institucionales y regresamos nuevamente para que hablemos sobre ese tema de esos beneficiarios que de pronto han hecho ya muchas mejoras a esos bienes y que él dice que se las deben reconocer antes de la partición. ¿Papá? Él viene, lo prometió. Confío en él. La campaña tuvo resultados excelentes. No sabes... Lo siento. Tengo que irme. Regresamos nuevamente con el doctor Sergio Gómez Chavarría, que nos, eh, nos acompaña hoy y que, con el que estamos aprendiendo, doctor, que usted también está aprendiendo mucho hoy con usted sobre lo que son los, las herencias, las sucesiones, las particiones. Antes de salir al, al bloque de mensajes, eh, estamos hablando sobre los, algunos de los herederos o potenciales herederos, porque no se ha todavía liquidado la sociedad, o sea, no, se le, falleció uno de los causantes o fallecieron los dos, los dos padres o esposos pues, que tenían la sociedad conyugal, pero no han hecho la, la partición real, es decir, no han levantado la asociación que llamamos nosotros. ¿cierto? Pero alguno de ellos de pronto vive en uno de los predios, en una finca, en una casa, en un negocio, siguió con él, 
Eh, de hecho vive de él, ha hecho mejoras y es una finca, de pronto le ha, ha hecho unas mejoras en cultivos, de pronto tiene ganado, de pronto ha mejorado su, su, su finca, algo. Pero él sabe que eso no es de él solamente, porque ahí están los otros hermanos que no han hecho todavía la, la sucesión. Él, él, él se puede negar a decir, él se puede negar a entregar y decir, no, es que yo toda la vida aquí he mantenido esto y nadie me ha ayudado. Bueno, negarse como tal, no, porque igual, o sea, vos lo derecho. dijiste, a, él tiene un, es un derecho, una expectativa sobre ese bien, que uh -huh. aún, como no se ha levantado un proceso, no se ha definido, al igual que sus hermanos. Ahí se pueden presentar dos situaciones. ¿Cuáles? Digamos, cuando yo estoy en ese bien y lo estoy usufructuando, o sea, estoy sacando un provecho de él como administrador, impacto que quedé, porque me encontraba ahí o siempre vivía ahí, mm. y, la, y el otro, que es lo que yo le haya invertido de mi propio bolsillo a la, al mejoramiento de ese bien. Entonces, hay dos situaciones diferentes. Se pueden presentar esas dos, esas dos situaciones. En la primera... Cuando yo me usufructo de ese bien, eh, yo estoy obligado o estaría obligado a rendir unas cuentas sobre esa, sobre esa producción, sobre mm. los frutos que ha, que ha, que ha generado ese bien. bien desde que yo lo tomé como administrador hasta el momento de liquidación de la, de la, de la sucesión. Digamos que si lo que yo usufructé con el mantenimiento que se le debe hacer se compensa, no hay necesidad. Pero si vemos que el mantenimiento y el, y el provecho ha sido mayor, entonces me tocaría compensar a la sucesión. Uh -huh. Me tocaría compensar a la sucesión con, esos, con, esos, con ese provecho que se ha sacado, con ese fruto, sea dinero, como se llame, y hacerlo parte de la sucesión porque eh, se debe tener en cuenta que es de todos. ¿cierto? Él no podría más adelante con el tiempo, él nunca podrá de alegar posesión. Lo podría hacer. <risa> Pero, o sea, tiene que reunir los requisitos, a no ser que los hermanos nunca lo hayan reclamado. Que no haya reclamado o que desistan. Que, o que desistan. Sí. ¿Cierto? Eh, lo podría hacer, pero con el paso del tiempo. Yo puedo, yo puedo desistir a, a, a mi expectativa y a mi derecho en una sí, sucesión. se puede renunciar. Dice, no, el juralito no quiere venir, pero es que él dice que no necesita que diga, tranquilos, es que hagan sí, eso. Se puede renunciar yo o renuncio. se puede ceder. Ah, o cederlo. O cederlo. A cualquier yo puedo, a yo puedo renunciar o repudiar la herencia o cederla. El tema, por ejemplo, del de, de, de los hijos. Los hijos, los hijos son los primeros herederos, ¿cierto? Los órdenes hereditarios. Los órdenes. En, eso, en ese orden, los hijos son los primeros. Los primeros. Bueno, cuando un hijo falleció y dejó, dejó familia, es decir, ese hijo falleció, pero dejó una esposa y dejó unos hijos, que ya son nietos del causante. Entran a reclamar los nietos. Entran a reclamar los nietos por fenómeno de representación. Uh -huh. ¿Qué es ese? Es ese. Cuando una persona que está llamada a heredar uh -huh. no puede hacerlo eh, porque fallece. Porque falleció. Porque o, fallece. Porque, o, o en caso de que sea interdicto, declarado interdicto. Eh, exactamente. ¿sí? Hay que sea que no estén sus cabales Exacto. o que estén enfermos. Eh, habría que iniciar un proceso de, 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 de curaduría o de, de curaduría, una intervención que le para que le nombren un curador y, y le administre su patrimonio. Sí, ese es el otro de los casos. Sería otro. Pero en este caso no tendría que ser obligatoriamente los hijos. En este caso podría sí. ser un hermano o un tío, pues cualquier persona que, que esté en la capacidad de, de, de administrarlo. Pero cuando fallece eh, la, esta persona que estaba llamada a heredar y no pudo ni aceptar ni repudiar la herencia, entonces por fenómeno de representación entre, entrarían sus descendientes uh -huh. en la porción que le tocaría a él. O sea, no entrarían, digamos, si son dos hijos, no entrarían los dos directamente en toda la sucesión, sino que entran como los uno. dos entran como, como uno. uno. Entran como uno. Como uno, como el papá. Como era el papá. Exacto. Y la parte de su papá, la que le correspondería a su papá o a su mamá, se, Igual, se, sean se cinco o seis hijos, entran como uno. Entran como uno, se divide para ellos. Uh -huh. eh, y en caso de, por ejemplo, doctor, que hasta, ¿hasta qué punto, hasta qué grado de consanguinidad va ese orden? Ya vamos, ya vamos en los hijos, ya vamos en los, en los hijos de los hijos, que son los nietos. Ese sería el primer orden. El primero. Bueno, tenemos el segundo orden eh, hereditario, que es que, o sea, a falta del primero, o sea, no deje descendencia. Es excluyente. Es ex a falta del uno sigue el otro. Eh, sigue el otro. Son excluyentes entre sí. Son cinco órdenes. Uh -huh. Siendo el primero hijos, descendientes, 
Al segundo sería entonces hermanos, eh, perdón, ascendientes, uh -huh. ascendientes directos, se hace eh, de sangre o adoptantes, o sea, los papás del, del, del causante uh -huh. y su esposa. Uh -huh. ¿Cierto? A falta de estos, ya estaríamos hablando de los hermanos. O sea, no, no tiene hijos, no tiene padres, entonces entrarían en el tercer orden sus hermanos uh -huh. con la cónyuge, si la hay. Uh -huh. Y esta partición, por ejemplo, en este, en este orden se hace por mitad, mitad para la cónyuge, mitad para los hermanos. Uh -huh. Y a falta de uno o del otro, hereda el 100%, ya sea la esposa o los hermanos. Y en el cuarto, si no, hay, si no hay hijos, no hay descendientes, no hay ascendientes, no hay hermanos, hay sobrinos, entonces entrarían los sobrinos, los sobrinos a heredar esa masa. Y a falta de estos, el cuarto, entonces ya sería el Estado median, por medio de, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como último beneficiario de esas Ahí funciones. entra el, el, el HBF como, el como beneficiario sin haber aportado nada. Sin haber aportado nada. Y ese es, el, ese es el, uno de los beneficiarios ya en la última instancia. La que última no instancia, a, a falta de los otros cuatro, o sea, no hay nadie más. Pero que puede, haber, puede ocurrir mucho en Colombia. No, y pasa, ha pasado, mucho. ha pasado. Pero no aparecen, no aparecen beneficiarios. Un ejemplo, yo creo que, creo, no, no recuerdo bien, pero creo que la casa, la, la, la famosa casa de los barrientos en Medellín. Medellín, sí. Esta gente creo que es, murió sin familia, no tuvieron herederos y siempre dejaron una fortuna pues cuantiosa. Esta pasó al Estado por medio del ICBF. Y muchos en pronto en vida uh, optan por, por, por donar sus bienes sabiendo que no van a haber herederos. También, También lo las matronas en esa época. Exacto. Yo no escucho decir que este terreno lo donó doña Julianita, uh -huh. don Peranito, y, y en su reconocimiento y en su nombre, pues se lleva, lleva es la institución nombre. en el nombre. Pero uno ve que es porque esa herencia se iba a perder. Se iba Entonces, a perder. antes de que la cual sea familiar, yo le quiero dar un fin diferente. ¿sí? Exacto, le quiero dar un uso ya uh -huh. sea altruista, caritativo, o porque esta persona me cuido toda la vida, esto al tanto que pasa mucho también, por ejemplo, hay gente que no tiene, no tiene hijos, no tiene, no tiene nada, no tiene familia, pero tienen, por ejemplo, una, una empleada que, que ha estado pendiente, corre con ellos, eso, eh, todo, eh, como, o sea, testamentariamente no le puedo dejar todo. Entonces, ¿qué hago? En vida le hago las donaciones, le traspaso mis bienes y todo. Y ahí aprovecho para un paréntesis, doctor Recibo, porque he conocido algunos casos que, que, que me han pues, he aprendido, que no los, no los conocía, y eso de, puede, de pronto se puede dar mucho, doctor, y es cuando yo de pronto quiero, como dice usted, quiero entregarle un bien a una persona, porque yo considero que ha sido pues, conmigo una, una persona que me ha cuidado, cualquier cosa, yo quiero entregarle un bien, pero solamente cuando yo muera y, y, y entonces hablaba de, de escrituras con usufructo eso es eso es viable sí claro o sea, ya saliéndonos del tema pues de las sucesiones sí. pero yo puedo normalmente entregar, eh, vender un bien y decir hasta que no me muera yo no es suyo o sea venta como tal no porque ya con la venta yo transmito el o un traspaso con escritura un traspaso se llama más bien exacto se llama donación o sea, donación la donación que por lo regular o sea si yo quiero garantizar que esa persona no no me saque de ahí, por decirlo así. No sí. me saque de ahí. Hasta que no muera. Hasta que no hasta muera. Que no Entonces muera. yo hago una donación con, una, con reserva de, de, de usufructo. Reserva de dominio. Como lo compra uno también un vehículo. Exacto, con reserva exacto. de dominio. Exacto. Una reserva hasta de usufructo. Hasta que no lo pague esto de ustedes. Que queda condicionada. O sea, uh -huh. sería una donación condicionada. ¿Cuál es la condición? Para que se perfeccione esa donación en cabeza de quien yo se la di. El registro de función. El registro de función. Hasta que no haya el, el registro el de función. El hecho jurídico que se llama la muerte. Cuando yo llevo el registro de función, ya es mío. De ya lo contrario, no, aunque siempre fue mío. Siempre fue tuyo, pero vos tenías una nuda propiedad, por Teníamos decirlo así. Un, un, un pero todavía no tenías el derecho pleno, porque claro. la condición que se te puso para que ese derecho se te transmitiera no se haya cumplido. Es una expectativa que llaman también. Es una expectativa. Claro, que se va a cumplir. Que se va a cumplir. ¿Cuándo? Bueno, no puede, puede ser que fallezca, fallezca primero yo. Exactamente. Puede ser que fallezca primero, entonces ya la cosa se ve. Se, se complica. Se compl pero no, entonces, se devuelve otra vez se, al original. Se devuelve. Al propietario original, porque entonces resulta que su intención fue buena, pero me morí antes. Exactamente. Entonces, sí. se puede hacer, o sea, se puede garantizar, se garantiza, o sea, es la forma de garantizar de que eh, esa persona a la que yo le dono de manera gratuita, sin, sin interés, sin, mm. en agradecimiento como sea, eh, no abuse de eso y me retire, me saque. O que no vaya de pronto por allá a pensar en todo el mandame a matar para poder qué hace con el bien. Exacto. O hay otras figuras también que se pueden hacer, también mm. condicionadas a esto, fideicomisos, o sea, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer condicionadas a, esa, a, esa, a ese hecho como tal, que es la muerte. 
Vamos en el segundo, en el próximo bloque, doctor, porque vamos a otro corte de mensajes institucionales y en el último bloque, ya para redondear, miramos cómo esos potenciales herederos, esos futuros herederos de esas sucesiones pueden disponer del bien antes de que se levante la sucesión, cómo podemos de pronto renunciar a los derechos, cederlos, compartirlos. Sim, solo quería recordarle que usted me debe tres. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? Regresamos nuevamente con el doctor Sergio Gómez Echavarría, que nos acompaña en el día de hoy, abogado, con el que estamos hablando sobre los temas de herencias, sucesiones. Doctor Sergio, antes de salir al bloque anterior, eh, estamos hablando sobre los eh, usufructos que se pueden dar sobre los bienes sin que se haya levantado la sucesión. El otro tema fundamental, doctor, que anunciamos es cómo, dejando claro, dejándole claro a nuestros televidentes y a la comunidad que que para el proceso de sucesión, para levantar la sucesión que nosotros llamamos notarial, es necesario que vayan todos los... los de manera voluntaria. De manera voluntaria acuerdo, y de común acuerdo, acuerdo. Y que no lo mediante, tengan que llevar. Mediante abogado. Que no lo tengan que llevar eh, y que vayan voluntariamente y digan, yo expreso voluntariamente mi decisión sí, de que se levante me, la sucesión. Me, mediante el abogado, otorgándole el poder. Ah, por el abogado. Pues, se inicia el todos trámite. tienen el poder, sí. Exactamente. Y en la judicial, pues no hay necesidad de que vayan todos, el que esté remiso, el que no quiera ir o el que está ausente, eh, se podrá mandar un poder también eh, por, por el mismo medio electrónico o algo. Eh, ¿Es bueno, viable? Eh, o, simplemente, o simplemente no va y el juez arranca con los que quieran, no. Eh, sí, se, se iniciaría el la proceso. sucesión con quienes estén. De mm. todas maneras, obviamente, hay que hacer el llamado y la notificación a todos. Mm para que concurran a, al proceso, estén o no de acuerdo. ¿Y qué es la constancia que se le notificó? Exacto, que se quede la constancia. En caso tal de que esta persona no concurra, de que ya se hayan agotado pues, como los mecanismos para que darle conocimiento de ese proceso y se presente, entonces habría que solicitarle al juez, venga, nombrele un curador para que lo represente dentro del proceso y pueda darse continuidad del mismo. Y pues a mí podría ser el caso de que yo, eh, yo como heredero, futuro heredero, o con expectativa de la herencia, porque me correspondería, eh, yo podría decir, no, yo no lo necesito, yo, yo desisto. Sí. Puedo sí, desistir por sí, escrito. Por escrito se repudia la herencia, informándole, en este caso, digamos, ya sea notario o, o juez, de que yo como heredero... Desisto. De, desisto de, de la herencia que me pueda corresponder o que me haya dentro del presente proceso y listo. O, o puedo decir también... Lo que me vaya a tocar a mí, que se lo den a Julanita, a mi hermanito o a mi hermanita, también, también especificando, o, que, o queda dentro de la masa. Pero eso sería mejor hacerlo antes. Sí, antes de levantar. Antes, antes de levantar. Yo te hago una sesión de mis derechos, de mis derechos hereditarios uh -huh. a vos como hermano o, o los puedo vender incluso. Lo que me vaya a corresponder a mí, que le toque a Julanito. Exacto. Yo te doy una sesión. Lo sesión que de derechos. Los derechos hereditarios en cabeza tuyo para que se acrecente tu parte. Sesión de derechos hereditarios, eso es lo que habría que hacer. O venta también se puede hacer. Sí, o una venta. O yo una le... venta. De que hecho, no... se da. De hecho, se de da, de hecho, da mucho la venta. Y, y a terceros, a terceros eh, se puede hacer, inclusive. Ah, a, se puede hacer a personas que no tengan nada que, que no ver con el. Que ver con el... Entonces, ya esa persona entraría. A reclamar como un heredero. Como un, un apoderado o algo. No, como, 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 como un heredero, como, como un sesionario, como un sí, subrogado sí. en los derechos de, subrogado. De, 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 del heredero original. Subrogado es la palabra técnica. técnica. Subrogado. Yo reemplazo a Julanito que me vendió. El reemplazo de, 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 él, de él que me vendió. Entonces, lo que le corresponde a él es, 
es para mí. O sea, yo, puedo, yo, yo puedo vender los derechos, que la, la gente no sabe y algunos creen que eso es incorrecto. Ah, puedo lo, vender un derecho, o los puedo cederlos o puedo renunciar o a ellos. Renunciar a ellos ¿sí? Mucha gente dice, no, es que yo ya, es que lo, la parte de Julanito se la vendía a Peranito. Uh -huh. Como dice usted, a un sobrino, a un hermano o a un particular. Exactamente, a quien quiera. Yo puedo y, y dispongo de él, pero, pero hasta que no levanten la sucesión no tengo el título. Pero lo puedo hacer antes, o sea, yo en este momento te puedo vender a ti mis derechos hereditarios mm. eh, sobre, la, sobre la sucesión de mis padres. Y ya el día que, 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 su, que, que fallezcan, ya vos entras con eso a reclamar. O sea, que usted sale y entraría yo como, como el comprador. Como el comprador, ya entrarías como heredero a reclamar la parte que me correspondía. Ah, a mí. Que eso, es, eso, eso es nuevo, pero no lo conocía yo, ¿no? y mucha gente se enreda con eso, mucha no, gente no tiene que cree ser... que no es verdad, eso es cierto. Sí, se puede sí, no tiene que ser exactamente en el momento del fallecimiento que yo sea venda o regale. Uh -huh. No, yo lo puedo hacer en cualquier momento. En este momento te lo puedo, los, los puedo vender. Y bueno. ya esa persona, cuando suceda el hecho, ya entra. Y independiente de que hoy el, ese derecho tenga un costo y dentro de... 20, 30, 40 años, cuando mueran los dos, ya tengan otro valor mucho más. Ah, ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Ese yo, es el riesgo. Yo vendo una... Eh, yo vendo, pero es porque yo no puedo hacer una venta... Proyectada. Proye proyectada. Ni, ni indexando así. un valor agregado. Eh, exacto, ¿no? porque no sabemos si sí o no. Como puede ser que pierda valor. Como puede, puede, como ser, que puede ser que suba, puede ser que pierda valor. Entonces, de hecho, estoy es vendiendo una participación mía en una sociedad. Eh, exacto, ya pues uno hará un cálculo. Uh -huh. Digamos, mi papá en este momento tiene... 40 casas, digámoslo uh -huh. así. Bueno, cada casa vale tanta plata, ah, se lo venden tanto, porque el, la, la, el promedio, la, la expectativa es esta. Es sí, así. Simplemente, ¿y se notifica a los, a los hermanos o no? No, no hay necesidad en el momento que vayas que usted entra, porque igual, pues, o, obviamente, esa sesión se tiene que hacer de una forma ritual, sí. mediante una escritura en una notaría pública. Uh -huh. Recuerden, doctor Sergio, ¿dónde lo localizamos a usted? Porque. Siempre, generalmente, quedan muchas dudas, muchas inquietudes, entonces la gente en la, calle, en, en, el, en la casa va a decir, vea, parecido a lo que me pasa a mí, uh -huh. es que esto es lo que nos pasó con mi papá, es que mi mamá también está diciendo esto, entonces, y bueno, ya de manera calmada, porque aquí en televisión pues se sabe que el tiempo no rinde nada, no, no, pues ya de calmada, sentados allá en su escritorio, usted se va a mirar caso por caso, porque como decimos también nosotros, y se ha dicho aquí muchas veces con todos los abogados, en derecho cada caso es único. Es único. Eso Aquí no cierto. podemos generalizar. No, no, no. Entonces cada caso es único y hay que mirarlo uh, como es. Único. Sí. Exactamente. ¿Dónde lo pueden localizar? Bueno, eh, nos pueden encontrar en la calle Carrera 51, número 51, 13, segundo piso, eh, antigua oficina de Colmutrán, aquí en Amagá, o en la calle 51, número 51, 31, oficina 605, edificio Coltabaco en Medellín. Eh, teléfono eh, 304-638-4511. ¿Tiene fijo acá en la oficina? Eh, no, no ¿Tiene manejamos, fijo? manejan manejamos, móviles. Siempre. Manejamos solamente móviles. Eh, ahí encuentran a la doctora Eliana Vélez. Eliana Vélez y al, al, y al Daniel Daniela Costa, Costa también. Que esperamos tenerlos también acá en este espacio. Claro que sí, ya con, después de eso hay que extenderle la invitación a ellos para que vengan. Y, sí, claro. Y Qué a, gusto tener de, a Daniel y a la doctora, a la doctora eh, Eliana. Eliana. Vélez Moncada, acá en nuestros espacios. Sí, sí. Eh, invitación a la comunidad para que se apoyen, para que aprovechen. Para que aprovechen, o sea, eh, es mejor eh, hacer las cosas como se deben. Uh -huh. Y es mejor antes de iniciar tener una asesoría clara y tener los puntos claros para que después no se presenten inconvenientes. Entonces, la invitación es esa, más que... Eh, la invitación es esa, a que... A que hagamos las cosas de manera correcta para que después no tengamos inconvenientes con nadie y para eso estamos nosotros al servicio en lo que es la gente requiera en los espacios donde ya se les anunció pues anteriormente uh -huh. con toda la disponibilidad del caso para, para atender su, sus, sus inquietudes no sabe doctor Sergio cómo me encanta y la felicidad que siente uno de ver estos jóvenes de Amaga como usted, doctor Sergio. Muchas gracias. Que el hijo de la rectora, Magdalena Chavarría, <risa> eh, Félix, mi amigo, Dios, Félix, Félix Gómez, hombre, eh, sean unos profesionales que nos estén aportando tanto a nuestro municipio. Oh, yes, Gente señor. que está retribuyendo ese conocimiento que, que, que yes. tienen. Aquí hemos tenido a, a Daniel Mejía, Daniel, eh, hemos tenido a Daniel, Daniel, hemos tenido a la doctora Olga Lucía Monsalvo. O sea, sí. la idea es que, que tengamos a nuestros jóvenes, a nuestra gente acá, 
compartiendo todo ese conocimiento y tener personas como, como usted hoy acá, doctor, compartiendo de esa manera con la comunidad, invitándolos a que vayan y visiten su despacho para tener también esas conversaciones amenas sobre los temas que, que nos claro aquejan que sí. en Colombia, sobre los derechos que Colombia son eh, dictados por montones como en una fábrica en el Congreso, pero aplicados muy poquitico. Muy una, un saludo pues a todos los abogados jóvenes de nuestro municipio. Este espacio está abierto para cuando quieran venir y, y participar y, y transmitirle a, la, a nuestros televidentes los conocimientos y aprender, porque yo todos los días aprendo. Esto para mí es una escuela sí, impresionante. No, y, y ese es el proceso de todos. Claro. Todos los días estamos en constante aprendizaje porque uh -huh. decir que uno las sabe todas es decir mentiras. Sí, gracias, doctor. Más en esta profesión que es cambiante y constante. Muchas gracias, doctor. Eh, a Sergio. ustedes por la invitación. Y recordar por aquí nuevamente. Claro, lo volveremos a tener mío. Claro que sí. Vamos a, a, a comprometerlo nuevamente para que nos acompañe. Muchas gracias al canal comunitario Maga Televisión, a los televidentes de Redes Sur, eh, a eh, los técnicos del canal comunitario Maga Televisión, recordándole que pueden seguir también a través de YouTube eh, en, en Amaga TV. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.